அப்புறம் படத்துக்கு இப்போது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக நடந்துகிட்ருந்தது அந்த வேலையும் ஒரு சைட் போயிட்டு இருந்தது ப்ரொமோஷன்ஸும் ஒரு சைட் போயிட்டுருக்கு ஹீரோ ஹீரோயின் வேறு வேறு இடங்களில் இப்போ ப்ரொமோஷன்ஸ் ஒர்க்கில் இருக்காங்க அதனால் நான் இப்போ உங்கள் எல்லோரையும் சந்திக்க வந்திருக்கேன் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் பார்த்தது வந்து படத்தோட ட்ரெய்லர் அண்ட் படத்தோட லீட் கேரக்டர்ஸ் முகுந்த் வரதராஜன் சார் அண்ட் இந்து ரெபிகா வர்கீஸ் மேம் அவங்களோட கேரக்டர் இன்ட்ரோ ப்ரோமோஸ் தான் வந்து இப்போது ப்ளே பண்ணது அதை தவிர ரெண்டு சாங்ஸும் ப்ளே பண்ணாங்க படம் இன்னும் ஒரு ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஓவர்சீஸில் ரிலீஸ் ஆகிடும் வேர்ல்டு வைடு ரிலீஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த நாள் முப்பத்தொன்று தீபாவளி அன்னைக்கு வெளியாகுது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது கேட்டால் நான் சொல்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எஸ் சார் ரெண்டு கேள்வி கேட்டுருச்சு எனக்கு நீங்கள் சொன்னதும் கேட்டுருச்சு ஒரு நிமிஷம் சார் சாரி எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சார் சார் சொல்லுங்க சார் எஸ்க்யூஸ் கேட்டீங்க சரிங்களா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஒன்று கேட்டார் இவர் ஒன்று கேட்டார் நீங்கள் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் சொல்லிடுங்க சொல்லுங்க என்னன்னா எல்லாருக்கும் ப்ரமோஷன் போயிருக்கான்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அவர் தமிழ் சினிமாவில் தான் வளர்ந்தவர் அவர் இங்கேயே வரலன்னா என்ன சார் அர்த்தம் ப்ரமோஷனுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்துட்டுருக்காரு நிறைய டெலிவிஷன் சேனல்ஸு எல்லா இடத்துலையும் சந்திப்பார்னு நினைக்கிறேன் அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்கெடியூல் இருக்குது இப்போ நான் வந்து இந்த ஒரு படத்தில் இந்த படத்துக்கான டைரக்டராக இதுக்கான ஒர்க் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி அவருக்கு அவர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வச்சுருக்காரு அவர் ஒரு படம் நடிச்சிட்ருக்காரு வேறு சில ஒர்க் இருக்குது இந்த படத்துக்குன்னு அவர் அவர் இப்போ முருகதாஸ் சாரோட இன்னொரு படத்தை முடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கார் அவருக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு டைரக்டர்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நடுவில் அவரால் இயன்ற அளவுக்கு வெளிநாடுகள் வெளியூர்கள் தியேட்டர் விசிட்டு டைரக்டாக பப்ளிக்கை சந்திக்கிறது மீடியாவை சந்திக்கிறது ஐ திங்க் உங்களுக்கும் ஒரு டேட் ஏதாவது வச்சுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் உங்களெல்லாம் ஸ்பெஷலாக மீட் பண்ணலான்னு கூட இருக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்கிறதும் அமரன்காக தான் சார் இல்லை இல்லை அமரன்காக தான் நானும் சொல்கிறேன் அதுக்காக தான் நானும் சொல்கிறேன் அமரன்காக தான் அவர் இப்போ ப்ரொமோஷன்ஸில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுட்ருக்காரு இன்னைக்கு கூட கோயம்புத்தூரில் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு தான் அங்கே இருக்கிறவங்களும் தமிழ் ப்ரெஸ் தான் ஸோ அவங்கள மீட் பண்ணி சார் எப்படி அப்ரோச் பண்ணீங்க இதுக்கு சிவகார்த்திகன் தான் செட் ஆவார்னு எப்படி தோணுச்சு முன்னாடி யாருக்கு நான் கதை சொன்னீங்களா எப்படி சிவகார்த்திகன் தான் இந்த கேரக்டருக்கு செட் ஆவார்னு தோணுச்சு முன்னாடி ஏதாவது ஹீரோ கிட்ட அந்த கதையை சொல்லியிருக்கீங்களா ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ராஜெக்ட் பற்றி என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ தட் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு கேள்வி இருக்கும் இதை பற்றி ஸோ முதல்ல இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான பிகினிங் இதோட தோற்றம் என்னங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து இப்போது இந்த கதையை எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் இந்த கதையை எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இப்போ நம்ம இந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்த முதல் விஷுவல் இருக்குல்ல அந்த அச்சமில்லை அச்சமில்லை அப்படிங்கிற அந்த பாடல் அந்த அச்சமில்லை அச்சமில்லைங்கிற சாங்கை வந்து நிஜமாகவே மேஜர் முகுந் வரதராஜன் அவரோட வீட்டில் அவரோட பொண்ணு அப்போ வந்து அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு மூணு வயசுக்கு ஒரு மாதம் கம்மி அந்த சமயத்தில் அவரோட பொண்ணுக்கு எந்தவித ட்ராமாவும் இல்லாமல் எதுவும் ட்ரெமடைஸ் பண்ணாமல் நாளைக்கு இப்படியெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்லாம் யோசிச்சிக்காமல் அவர் வந்து அவர் பொண்ணுக்கு ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் தன் பொண்ணுக்கு இந்த டைமில் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பாடலாக ஒரு பாட்டை பாடி கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் ஸோ அது வந்து அவர் ஷோப்பியாண்டில் வந்து அவர் வந்து ஒரு நாள் இறந்து போகும் பொழுது அதை பற்றின நியூஸ் இந்த மாதிரி மீடியா சேனல்ஸில் நிறைய இதில் வந்துட்டே இருந்தது வரும்பொழுது அவரை பற்றி இருந்த ஒரே வீடியோ ஒரு விஷுவல் வந்து இந்த பாட்டாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு திங்க அதை பார்த்தவங்களுக்கு வந்து அது அவ்வளோ லேஸில் மறக்காது ஏன்னா வந்து அது வந்து எந்த காரணத்துக்காக ஒரு தந்தை ஒரு மூணு வயசு பொண்ணு கிட்ட அதை பண்ணியிருக்கணுன்றது தெரியல அது வந்து அவர் அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த பொண்ணை ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இப்போ ஃப்யூச்சரில் அந்த குழந்தை அந்த அர்ஷியாவுக்கு வந்து மறுபடி திருப்பி இந்த அவங்க அப்பாவை பற்றின நினைவுகள் யார் எத்தனை பேர் இந்த படம் இல்லை அவங்களோட பழகினவங்க யார் எத்தனை பேர் இதெல்லாம் சொன்னாலும் இந்த வீடியோ வந்து எப்போவுமே ஒரு கோல்டன் மெமரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ விவரம் தெரியாத வயதில் அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த அந்த விஷயம
ஸோ ஐ திங்க் அதுவே ஒரு உன்னதமான ஒரு செயலாக இருந்துச்சு எனக்கு அப்போலேருந்து இந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பட்டுட்டே இருந்தது எனக்கு நாட் ஜஸ்ட் ஹிம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் பின்னாடி இப்படி ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள தேர் ஆல் வெரி ஸ்பெஷல்னு நான் எப்பவுமே நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சார் அப்போது அவருடைய கதையை படம் ஆக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்து சோனி பிக்சர்ஸ் மூலமாக வந்தது ஸோ சோனி பிக்சர்ஸ் மூலமாக வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை வந்து கமல் சார் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போனோம் கமல் சார் வந்து ஷோ ரன்னராக ஒரு ப்ரெசென்டராக வந்தால் போதும்னு நினைக்கும் பொழுது கமல் சார் கதையை கேட்டுட்டு கமல் சார் வந்து தானாக முன் வந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சராக இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு எடுத்துக்கிட்டு ஆரம்பித்து இன்றைக்கி கமல் சாருடைய பங்களிப்பு இதில் வந்து அந்த ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்னால் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக ஒரு ரெண்டு கம்பெனி சேர்ந்து பண்ணலான்னு வந்துட்டு பட் இன்றைக்கி அவர் இதுக்கு அளித்திருக்கிற ஒரு பங்களிப்பாக இருக்கட்டும் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கட்டும் இப்போ வரைக்கும் இந்த படத்தை கொண்டு சேர்க்குற விதமாக இருக்கட்டும் இதோட ரிலீஸாக இருக்கட்டும் இப்போ நான் காரில் வரும்பொழுது இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க இன்டர்நேஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க ஐ திங்க் சிவகார்த்திகேன் சாருடைய படங்களில் இது முதல் முறையாக வேர்ல்டு வைட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்க்ரீன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க வி ஆர் ஸ்டில் ஆன் டுவெண்ட்டி நைன்த் இன்னும் ஒரு நாள் இருக்குது ஸோ இன்னும் கூட இதில் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஆட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அதாவது ஓவர்சீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்திருக்கிற ஏபி இன்டர்நேஷ்னல் ஹோம் ஸ்க்ரீன் என்டர்டெயின்மெண்ட் மிஸ்டர் சஞ்சய் வாத்வா சார் அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி படம் பார்த்தார் அவர் படம் பார்க்காமலே முன்னாடியே வாங்கிட்டார் ஆர்கேஎஃப்ஐ கம்பெனிக்கும் அந்த நிறுவனத்துக்கும் இவருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒரு பழக்கத்தில் இத்தனை வருஷ உறவில் அவர் ஒரு நம்பிக்கையில் படத்தை வாங்கிட்டார் பட் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி அவர் ஒரு கியூபை நேரம் ஒதுக்கி கியூப் சினிமாஸ்லேருந்து அந்த படத்தை பார்த்தார் பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு 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 பெருமிதத்தோடு ஃபோன் பண்ணி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டார் அது ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் இந்த படத்தை வேர்ல்டு வைட் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இதுக்கு சரியான நடிகர் தேர்வு நடக்கும்பொழுது சிவகார்த்திகேயனுடைய பேர் வந்து எல்லார் மனசுலையும் அது இருந்தது அண்ட் சிவகார்த்திகேன் ரொம்ப சரியான தேர்வு தான் இதுக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ நான் நேற்று ராத்திரி ஃபுல்லாக ஃபைனல் மிக்ஸ் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் நேற்று ராத்திரியில் முந்தா நேற்று ஸோ அப்போ ஃபுல் படத்தை நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் காப்பி அனுப்புறதுக்காக திருப்பி திருப்பி அதை அவுட் அவுட் புட் எடுத்து செக் பண்ணும் போது பார்க்கும் பொழுது சிவகார்த்திகேன் இதுக்கு ஒரு சரியான பொருத்தமான தேர்வு இவர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படத்தை பார்க்கும் பொழுது எனக்கும் மனசுக்கு அப்படி தான் படுது ஸோ உங்களுக்கும் படம் பார்க்கும் போது அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் ப்ரொடியூசரான கமல் சார் படம் பார்த்துட்டாரா அது மாதிரி மேஜர் முகுந்த் வரதராஜ் அவங்க ஃபேமிலி படம் பார்த்தாங்களா அந்த மில்ட்ரி ஆஃபீஸர்லாம் படம் பார்த்தாங்களா அவங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் கேட்ட எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டாங்க மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் ஆக்சுவலாக சார் இந்த படத்துக்கான ப்ரொசீஜர் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது இந்த படத்தை ப்ரா அதான் அதுக்கு அதுக்காகவே நான் கமல் சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து இந்த மாதிரி இது இதோட ஷூட்டிங் வந்து கதை எழுதுறது ஒரு பக்கம் கதை எழுதிட்டு அதை படமாக்கும் பொழுது அந்தந்த லொக்கேஷன்ஸில் இதை படமாக்குனா தான் இது சிறப்பாக இருக்கும் அப்போ தான் இது ஒரு கரெக்டான ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்போ இதை சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்தந்த இடங்கள்லேயே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்தந்த இடத்துல போய் நம்ம பண்ணணுன்னும் பொழுது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் அதாவது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸில் வந்து இந்த கதைக்கு பெர்மிஷன் வாங்கணும் முதல்ல ஏன்னா அவங்கள பற்றின ஒரு ஒரு ஏடி ஏடிஜிபிஐன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அது இந்திய இராணுவத்தை சேர்ந்தது அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம பெர்மிஷன் வாங்கணும் ஸ்கிரிப்டை கொடுத்து பெர்மிஷன் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்டை அவங்க அப்ரூவ் பண்ணி அவங்க அதை அப்ரூவ் பண்ணி கிளியரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம லொக்கேஷன் பார்க்குறதுலேருந்து படத்தை படமாக்குறதுக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து உதவியாக இருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் முடித்து அந்த ப்ராசஸ் முடித்து ஷூட்டிங்குள்ளே போயிட்டோம் ஷூட் பண்ணி படத்தை ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட மறுபடியும் நம்ம வந்து அந்த படத்தை சென்சருக்கு முன்னாடி இந்த படத்தை வந்து ஏடிஜிபிஐ அண்ட் எம்ஓடி பார்த்து இதை வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்காக முன்கூட்டியே இந்த படத்தை சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அவங்க அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி படம் பார்த்தாங்க ஜஸ்ட் ஃபார் வெட்டிங் பர்பஸ் அதாவது ஜஸ்ட் ஃபார் இப்போ சென்சார் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து அதை பார்த்துட்டு அவங்களோட படம் எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு என்ன மாதிரி படமாக
ஸோ அக்டோபர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் நான் சிவகார்த்திகேன் சாய் பல்லவி மூணு பேரும் அங்கே போயிருந்தோம் ஒரு தொள்ளாயிரம் பேர் படம் பார்த்தாங்க ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் ஜவான்ஸ் அவங்களோட ஃபேமிலிஸ் சில்ட்ரன் எல்லோரும் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு அவங்க எல்லோரும் ரொம்ப நெகிழ்ந்து போனாங்க அந்த படம் படம் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் பர்சனலி பாராட்டினாங்க பாராட்டினாங்கன்றதை தாண்டி அவங்க எல்லோரும் வந்து இது ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் கதைன்னு நான் எல்லாத்துலேயும் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அப்படி தான் படத்தை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவங்களால் வந்து ஒவ்வொருத்தராலையும் ஏதாவது ஒரு காட்சி இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காட்சிகளில் அவங்களோட லைஃப்பை வந்து பொருத்தி பார்க்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த வகையில் அது ஒரு வெற்றியாக பட்டுது எனக்கு ஸோ இது ஆர்மி அவர் கேட்ட அந்த மூணு முடிச்சிட சார் ஸோ ஆர்மி ஸ்க்ரீனிங்கில் கிடச்ச ஒரு இது எனக்கு இது எப்படி அதை எப்படி பார்க்குறோன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம படம் காமிச்சது வந்து ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆடியன்ஸுக்கு தியேட்டரில் படம் போட்டு காமிச்சது வந்து இந்தியன் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸுக்கு இந்தியன் ஆர்மி பர்சனலுக்கு அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி அன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக பிறந்த நாள் அன்றைக்கி அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு அன்றைக்கி வந்து முகுந் சாரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து படம் பார்த்தாங்க அவங்க அம்மா அப்பா அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஒரு சிஸ்டர் இன்னொரு சிஸ்டர் அப்ராட்டில் இருக்காங்க அவங்க பார்க்க முடியல வர முடியல ஸோ அவங்களும் படம் பார்த்தாங்க அவங்க நிறைய பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க என்கிட்ட அதே மாதிரி கமல் சார் வந்து கமல் சார் வந்து இந்த கதை இந்த இந்த படம் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கும் கமல் சாருக்கும் ரெகுலர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக நாட் ஃபார் திஸ் ஃபில் ஃபார் வேரியஸ் அதர் ரீசன்ஸ் ஐ வாஸ் அசோசியேட்டட் வித் கமல் சார் ஃபார் ஃபியூ திங்ஸ் வேறு வேறு தலங்களில் வேறு வேறு மீடியாக்காக சிலது ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அதுக்காக கமல் சார்கிட்ட ரெகுலராக பேசிகிட்டு இருக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிட்டே இருந்தது பட் ஒன்ஸ் இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோன்னு இந்த படத்துக்கான வேலை முழுக்க என்னை இழுத்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் கமல் சாரை மீட் பண்ணுறதே ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி மீட் பண்ணுறதே குறைஞ்சிடுச்சு ஸோ படத்தை எடுத்து முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக எல்லாம் பண்ணிவிட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒர்க் இருக்கும் பொழுது அதாவது பின்னணிஸை சேர்க்காமல் டப்பிங் மட்டும் முடிஞ்சு இருக்கிற ஒரு டைமில் நான் சாருக்கு வந்து படத்தை காட்டணும்னு நினச்சேன் அப்போ சாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிருந்தாங்க ஸோ படத்தை காமிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் படம் பார்த்த அன்னைக்கு தான் அவர் தான் டீமை கூப்பிட்டு இதை வந்து நம்ம தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ணலாம் ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிடுங்கன்னு சார் அன்றைக்கி தான் சொன்னார் ஸோ ஒரு ஜூலை மாதம் நடுவில்னு நினைக்கிறேன் மிட் ஆஃப் ஜூலை அந்த டைம் தான் சார் படம் பார்த்தாங்க சார் படம் பார்த்து சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் இம்மிடியேட்டாக படத்தோட ஸ்டார் காஸ்ட்டுக்கெல்லாம் கூட பேசினார் எனக்கு அங்கேயே அவரோட ஃபீட்பேக்கையும் சொன்னார் அவருக்கு ரொம்ப படம் பிடிச்சிருந்தது இதுக்கப்புறம் படம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் சார் என்ன சொன்னாருன்றத சொன்னால் இன்னும் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் இல்லை கமல் ஒரு தடவை பேசுகிறப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ கேட்குது ஆ புரிஞ்சு சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார் தெரியுது சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு நினைக்கிறேன் கமல் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறப்பையே ஒரு பேட்டிலேயே சொல்லியிருந்தார் பாகிஸ்தான் வசம் இருக்கிற காஷ்மீரை வந்து ஆக்கிரிக்கப்பட்ட காஷ்மீர்னு தான் சொல்லுவோம் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே அவர் ஆசாத் காஷ்மீர்னு குறிப்பிட்டார் அதாவது சுதந்திர காஷ்மீர் அப்படின்னு அடுத்தது அந்த காஷ்மீர் மக்கள் வந்து வாக்கெடுப்பு நடத்தி அவங்களுடைய முடிவை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஏற்கனவே நேர்காலத்தில் ஒத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயந்தான் சொன்னார் அப்படிப்பட்ட கமலை ஒரு இந்திய பார்வையோட இந்த படத்தை சொல்லி எப்படி நீங்கள் வந்து அதை ஒத்துக்க வச்சிங்க சார் இப்போ நீங்கள் கேட்டது வந்து இப்போது இப்போது இதெல்லாம் வந்து வரலாறு அதை நம்ம யாருமே மாற்றி எழுத முடியாது எல்லாமே ஏற்கனவே இருக்குது நடந்தது நம்ம வந்து அதை வந்து ஆர்கைவ்ஸில் போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை புத்தகங்கள் வாயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை நடந்த ஹிஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட்டே நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வெளியிட்டுருக்காங்க என்எஃப்டிசியில் கூட ஆர்கைவ்ஸ் வாங்கி படத்துலேயே நம்ம சில காட்சிகள் கூட இதில் வச்சுருக்கோம் சில ஷார்ட்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து கமல் சார் ஏதாவது அது எந்த தருணத்தில் எப்போ அப்படி சொன்னாருங்கிறது எனக்கு பர்சனலி தெரியல அது கமல் சார் தான் கேட்கணும் பட் நம்ம நம்ம இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய சோர்ஸஸ் இருக்குது பப்ளிக் டொமைனில் ஆர் ஆன்லைனில் ஈவன் வெரிஃபைட் சோர்ஸஸ் மூலமாக இருக்குது இந்த படம் வந்து ஒரு வீரனுடைய பெருமையை பேசுகிற படம் அதை தாண்டி ஒரு வீரனுடைய ஒரு இராணுவ வீரனுடைய வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அவங்க குடும்பத்துக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் அண்ட் அவங்க எப்படி சர்வைவ் பண்ணுறாங்க டியூரிங் தேர் டென் இயர் இந்திய ஆர்மி அண்ட் ஆல்சோ ஆஃப்டர் தேவ் லெஃப்ட் திஸ் வேர்ல்டு அவங்க தான் வந்து சர்வைவிங் ஒன்ஸாக இருக்காங்க அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க ஸோ
ஜாப் ப்ரைமரி டாஸ்க் வந்து கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி அண்ட் கவுண்டர் டெரரிசம் ஸோ இந்த கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி கவுண்டர் டெரரிசம் அப்படின்னு என்னென்னு நம்ம கூகுள் பண்ணால் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் சில பேருக்கு நிறைய பேருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் காஷ்மீரில் இப்படி ஒரு விஷயத்த கவுண்டர் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறவர் தான் இருந்தவர் தான் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சார் ஸோ அவருடைய வாழ்க்கை கதையை நம்ம படம் ஆக்கும் பொழுது இதெல்லாம் அதில் பின்னி பிணைந்ததாக இருக்குது அப்போ அதை தவிர்த்துட்டு நம்ம படமும் ஸோ அது ஆப்வியஸாக அவருக்கு பிடிச்சதுனால அவர் இதுக்குள்ளே பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு வந்தார் சார் கேட்குது பரவாயில்ல சொல்லுங்க ஏற்கனவே விஜய் வந்து துப்பாக்கி பண்ணார் மேலோட்டமாக இருக்கும் ஸோ ட்ரெய்லர்லேயே நீங்கள் வந்து நிறைய சீக்வன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க ஸோ இது கார்கில் போர் அதுக்கப்புறம் புல்வாமா தாக்குதல் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் காமிச்சிருக்கீங்களா இல்லை சார் இது நிஜ கதை அப்படிங்கிறதுனால இதுக்குன்னு ஒரு டைம் லைன் வந்துடுது இது வந்து ப்ரிடாமினன்ட்லி ஒரு பத்து வருஷம் டைம் ஸ்பேனை பற்றி பேசுகிற ஒரு கதை தான் இது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவத்தோடு முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ கார்கில் போர் வந்து தொண்ணூத்தொம்பது அப்போ வந்து மேஜர் முகுந்த் வரதராஜனுக்கு பதினாறு வயசு தான் நிரம்பி இருந்தது அண்டு நீங்கள் சொல்கிற புல்வாமா தாக்குதல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரி பதினாலு நடந்தது ஸோ அதற்கான சுவடுகள் வேணா இருக்கலாம் அதற்கான காரணங்கள் நம்ம படத்தில் அங்கே எங்கேன்னு கொஞ்சம் தேடி பார்த்தா புலப்படும் பட் அந்த சம்பவங்களுக்கும் நம்ம படத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இதே டைட்டில் வந்து கார்த்தி சார் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாரு இப்போ திரும்பவும் அதே டைட்டில் வந்து இதை வச்சுருக்கீங்க இதை எப்படி வாங்கினீங்க அவங்க ஓகே சொன்னாங்களா நிறைய இடத்துல இதை பற்றி முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் இந்த டைட்டில் வாங்கின சமயமே டைட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ண சமயமே இது அமரன் வந்து இதுக்கு ரொம்ப சரியான பொருத்தமான தலைப்பாக இருக்குங்கிறதுனால தேர்ந்தெடுத்தோம் அமரன் அப்படின்னா அமர் அப்படின்னா போர் ஒரு போர் வீரனை குறிக்கிற சொல் தான் அமரன் தமிழில் அண்ட் அமரன் அப்படின்னா மரணம் இல்லாதவன் அப்படின்னு இருக்கு இன்னொன்று இப்போ நம்ம இந்த டெல்லிக்கு ஸ்க்ரீனிங்க்கு போகும்பொழுது அந்த இடத்த கூட விசிட் பண்ணோம் அமர் ஜவான் ஜோதி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதாவது அமர் ஜவான் அப்படின்னா மறைந்த இராணுவ வீரர்கள் அழிவில்லாதவர்கள் அது வந்து இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுனா இம்மார்டல் இம்மார்டல் சோல்ஜர்ஸ்க்கான ஃப்ளேம் அணையா தீபம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட்டில் இந்தியன் ஆர்மியில் ஒரு இடத்த மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க இப்போது அதை வந்து வேறு ஒரு ஃப்ளேமோட மேர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இட் இஸ் ஸ்டில் தேர் ஸோ அந்த அமர் ஜவான் ஜோதி அமர் ஜவான் அப்படின்னு ஹிந்தியில் கூட இது வந்து பொதுவாக இது ஒரு ஒரு பொது சொல்லாக பட்டுச்சு எனக்கு அமரன் அப்படிங்கிறது அதனால் அந்த டைட்டில் கேட்டோம் அது ஒரு அதுக்குன்னு சில ப்ராசஸ் இருக்குது ஏற்கனவே வெளிவந்த படங்களோட தலைப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில ப்ராசஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் வச்சுருக்காங்க அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கடைபிடித்து அவங்கள்ட்ட அதுக்கு வேண்டிய அப்ரூவல்ஸ் அண்ட் பர்மிஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பொன்னியின் பொன்னியின் செல்வன் பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்து முடிஞ்சு ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்ச உடனே கல்கி அவர் எழுதுன அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் அவங்க கொடுத்தாங்க ஸோ நீங்கள் முக்கியமாக முகுந்த் சார் எடுத்திருக்கீங்க இப்போ இந்த படத்து மூலியமாக அவருக்கு எதாவது ஷேர் அவங்க ஃபேமிலிக்கு எதாவது கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா அது பொது வெளியில் அதை பற்றி எதுவும் சொல்கிறதுக்கான அவசியம் இருக்கிறதா எனக்கு தோணலை சார் அது ப்ரொடியூசர்ஸுக்கும் அந்த ஃபேமிலிக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு விஷயம் இன்னொன்று இது வந்து ஒரு 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 மறைந்த ஒரு இராணுவ வீரர் என்ன காரணத்துக்காக அவரோட அந்த மறைவு ஏற்பட்டுச்சு அண்டு என்ன மாதிரியான ஒரு பர்பஸ்க்காக அவர் உயிர் நீத்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறதுக்கான ஒரு படமாக தான் இதை எடுத்துகிட்ருக்கோம் இதில் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார ரீதியான விஷயங்கள் அது வந்து அது ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்ட தான் நீங்கள் பேசணும் ம் ம் நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது அங்கே ஏதாவது தாக்குதல்கள் நடந்ததாக கேட்குறீங்களா சார் இல்லை சார் அது அதாவது என்னென்னா அது காஷ்மீர் வந்து ரொம்ப டூரிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்லி இடம் ஆக்சுவலாக எல்லா வருஷமும் ஸ்னோ டைமாக இருக்கட்டும் இல்லை சம்மர் சீசனாக இருக்கட்டும் இப்போ லாஸ்ட் இயர் அதை நான் இப்போ கூட சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து மே மாதத்தில் நாங்கள் அங்கே ஷூட் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக போயிருந்தோம் அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட நாலரை கோடி பேர் டூரிஸ்ட் பாப்புலேஷன் மட்டும் காஷ்மீரில் இருந்தாங்க இப்போ அவ்வளோ பேர் அங்கே வராங்கன்னா அங்கே ஒரு பீஸும் நம்பிக்கையும் இருக்க போய் தான் வராங்க அதில் ரொம்ப கம்மி ஏரியாஸ்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஜோனில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாஸில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குது அந்த சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கிற இடங்களில் நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அங்கே தான் இந்த இராணுவ தளவாடம் இந்த தளங்கள் இருக்குது அப்போ அந்த இடத்
பார்த்தாலே அது தெரியும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் என்கவுண்டர் ஆர் அது அது ஆம்புஷ்னு சொல்லுவாங்க என்கவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க ஃபயர் ஃபைட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வாடிக்கையாக அங்கே வந்து இரு தரப்புக்கு இடையில் நடந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயமாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போவும் பட் இப்போ வந்து ஆக்டிவிட்டி அவங்க சொல்கிற புள்ளி விவரம் படி அந்த முகுந்த் சார்லாம் போஸ்டாக இருந்த சமயத்துலேருந்து இப்போ வந்து வெகுவாக குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த பத்து வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது சார் அப்புறம் இந்த படத்தில் சாய் பல்லவி நடிச்சிருக்காங்க சாய் பல்லவி மனுவே நடிச்சிருக்காங்க பட் அந்த காதல் காட்சிகள்லாம் ஒரு சிலது வருது அதெல்லாம் உண்மையிலே நடந்தது அவர் வாழ்க்கையில் அது தவிர இவங்க வந்து சாய் பொழுவி அவங்க ஒய்ஃபை மீட் பண்ணாங்களா ஏதாவது அவங்ககிட்ட இன்னும் எதனா கேட்டாங்களா அதை சொல்லுங்க சார் இப்போ இது வந்து இப்போ எப்படி ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் ஜானர் இருக்கோ எப்படி வந்து ஒரு ராம்காம் இருக்கோ எப்படி வந்து ஒரு ஒரு நிறைய நிறைய ஜானர்ஸ் இருக்குல்ல சினிமாவில் வந்து அந்த மாதிரி பயோகிராஃபிக்கல் பிக்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜானர் ஸோ அந்த ஜானரில் அது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உண்மை சம்பவங்களை சம்டைம்ஸ் பின்னணியாக கொண்டு சம்டைம்ஸ் அனைத்து காட்சிகளும் உண்மையாகவே தத்ரூபமாகவே அப்படியும் வரும் சில நேரம் உண்மையை ரொம்ப திசை திருப்பாமல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதில் வந்து நம்ம கற்பனையை புகுத்தி அந்த ஃபேக்ட்ஸை ஃபிடில் பண்ணாமல் அந்த ஃபேக்ட்ஸை வந்து திசை திருப்பாமல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொருத்தமாக பண்ணலாமோ அப்படியும் பண்ணலாம் அப்படி தான் இதில் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து ஏன்னா இல்லைன்னா அப்படியே எல்லாமே ஆனால் இதில் எந்த வகையிலையும் ஒரு மிகைப்படுத்தல் இல்லை இது ஒரு ரியல் லைஃப் அந்த ரியல் லைஃப்பை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிறப்பாக ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமோ ஸ்க்ரீன் லாங்குவேஜில் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் அதில் காதல் காட்சிகளும் இருக்குது சண்டை காட்சிகளும் இருக்குது அண்ட் இதில் ஃபேமிலி எமோஷன்ஸும் நிறையா இருக்குது மீட் பண்ணாங்க சார் அதான் சார் நான் அதான் சொன்னேன் சார் என்ன ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கிறது நான் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ அதை ஒரு ஒரு விளம்பரத்துக்காக கமல் சார் சொன்னதை யூஸ் பண்ண வேணாம்னு நான் பர்சனலி நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் அப்டே இருந்தீங்கன்னா படத்துலேயே பார்த்துடலாம் அண்ட் அது பேட் வேர்ட் யூசேஜுங்கிறத தாண்டி இது வந்து ஒரு ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம அன்றாடம் நமக்குள்ளெல்லாம் நம்ம ஒரு சில வேலைகள் பார்க்கும்பொழுது எப்படியெல்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பணியிலையும் பனிச்சுமை ஒரு டென்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதே நேரம் ரொம்ப ரொம்ப கட்டுக்கோப்பான ஒரு ஆர்கனைஸ்டான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக டிசிப்ளின்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்தியன் ஆர்மி ஸோ அவங்கள பிரதிபலிக்கிறதுக்காக சில விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது எது எதற்காகன்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது அதை அது அது அதை தான் நான் சொன்னேன் அதை தான் சொல்லி ஆரம்பித்தேன் நீங்கள் படம் பார்க்கும்பொழுது நிறைய பேர் கேட்டாங்க மீ மீச தாடி வச்சுருக்காங்க முடி வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே இது எல்லாத்துக்குமே அதற்கான விளக்கம் வந்து நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இருக்கும் முதல் காட்சியிலே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிவகார்த்திகேன் இந்த கேரக்டருக்கு வந்து மனதளவில் நிறைய தயாரானார் ஏன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய அப்புறம் வந்து அவர் நிறையா இதை பற்றி நான் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்டவே இருந்தது எப்போவும் அவர் வேறு படம் ஷூட்டிங்கில் இருந்தார் பட் ஸ்கிரிப்ட் அவர்கிட்ட இருந்தது ஸோ அவர் மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் இதுக்குன்னு தனியாக டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு தேதிகள் ஒதுக்கி அதுக்காக வந்து சில இடத்துலலாம் ட்ரெயின் பண்ணார் பாம்பேயில் அவர் தனியாக ஆக்டிங் ஒர்க் ஷாப்பில் இருந்து ஃபிசிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்காக பாடி பில்டிங்கிலேருந்து அண்ட் ரைஃபிள்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வெப்பன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ரியல் ஆக்சுவல் ஆர்மி நம்ம எங்கே ஷூட் பண்ண நினைக்கிறோமோ அவங்கள்ட்ட ஸ்பெஷலாக பர்மிஷன்ஸ் எடுத்து ஒரு நாலு நாள் பிரத்யேக ட்ரைனிங்கும் அவருக்கு இருந்தது அப்புறம் ஷூட் பண்ணும் பொழுதும் ரெகுலராக அவர் அந்த டச் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஸோ இப்போ கூட படம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் வேறு சில பேர் இருக்காங்க இதில் நடித்தவங்க அவங்கள எல்லாரையும் கூட பாராட்டினாங்க அந்த கையாளும் முறை எடுத்திருக்கிற விதம் அது எல்லாத்துக்கும் பாராட்டினாங்க ஸோ அவர் அதை அந்த ட்ரைனிங் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாத்தையும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு 
இல்லை சார் அந்த மாதிரி இது வந்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தவறான நோக்கத்தோடு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பிரதிபலிக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை அம்சமே இதில் கிடையாது அந்த மாதிரி அது ஒரு தவறான புரிதலாக ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்கலாம் பட் இப்போ அடுத்தடுத்து இதற்கான மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ப்ரொமோஷனல் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரு தெளிவு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற அந்த சட்டம் நீக்கப்பட்டது அதுவும் வேறு ஒரு காலகட்டம் இந்த படம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு படம் அண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆஃபீஸருடைய ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியை சொல்கிறதுக்காக மட்டுமே எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த ஒரு ஆஃபீஸரோட ஸ்டோரி மூலமாக நம்ம நிறைய இராணுவ வீரர்களோட வாழ்க்கையோடு நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அவங்க மட்டும் இல்லாமல் அவங்க குடும்பங்களோடையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் இந்த படம் வெளி வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து அவங்கள பற்றின ஒரு புரிதல் இருக்கும் அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்கிறேன் நான் வேற எந்த நோக்கத்திலையும் இந்த படம் எடுக்கப்படல நீங்க <laughs> 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 நீங்க கண்டிப்பா அமரன் படம் தீபாவளிக்கு அக்டோபர் முப்பத்தொன்னு வெளியே வருது நீங்க பிரஷ் ஷோல பாத்துட்டு உங்களோட ரிவியூஸ் பதிவு பண்ணுங்க